hello everyone welcome back to our channel so in this video we will discuss the problem number 11 in percentages okay so let us read the question and understand okay yeah the price of sugar is increased by 20 percent okay price of the sugar is increased by how much 20 percent okay as a result a family reduced its consumption okay its consumption by 25 percent and consumption and the guinea and a percentage is low reduces by 25 percent okay okay then the expenditure of the family on sugar will be reduced by how much okay so this is the question so what what we have to understand from this question is price and the 20 percent increase in the aite our family yoka consumption and value value of sugar uh, per monthly in thousand per monthly Okay, 2 kg sugar valaki sarpotni. I tell you, price increase out of the world, in your sarapu quantity and the gift counter like middle family. I tell <laughs> okay, so quantity and the gift counter price increase in a pro. So that is nothing but consumption. Consumption is reduced by 25 percent and it's a record. I tell expenditure of the family. What is the expenditure actually? Formula in Timaniki. Price into consumption, okay. Price into consumption is nothing but expenditure, okay. In uh, already last class, lo consumption aina anachu leda quantity ani gora anta manje pa, okay. Depending depending on the question, leda sale ani gora anta, okay. Ek idi matra. And the name of expenditure, inka, I think revenue and would under okay expenditure ni revenue and would so thin but mano problem and is solved. Child, okay, so price into consumption is nothing but expenditure. So I think price 20 percent increase in the end of the gani as a yenth as a initial yenth of the money till it on a first actual price and the money till it. Till the day, then twenty percent increment just go to okay. Can one till in a plane at the assumption just okay. Let us let us assume, assume okay. This is assume assumption on a one assumption just could no monte price and edi okay. Let us take this is price and consumption and this is expenditure now. Price is ten rupees in the kunda present present and a in the twenty increment or decrement line with the regular okay. Initial ga. 10 rupees on the corner okay let us take this is uh yeah 10 hours on the okay quantity quantity and a consumption consumption okay 10 kgs on the corner okay up to my expenditure and thought me and a walk away la per kg actually get 10 rupees on the i said 10 kgs corner 10 kgs monarchy uh kawali if you enter page, you can enter 10 hours into 10 and 10 into 10 and 100 rupees pages. Then you can expend each other. And the total of the consumption is 100 rupees and 10 kgs. Pages. So this is nothing but expenditure. This is my assumption. And then you can do the modification, incremental, decremental. Okay? So now from this. Okay, from this, enjoy the month. Mm, yeah, you put price of the sugar is increased by 20 percent. At no, man, I am going to know 10 rupees in the present. Okay, 10 low, 10 low, 20 percent value. And the 20 percent and a per 100. Okay, 10 low, 20 percent value. E2 zeros, E0 cut it 2. Okay. 10 low 20 percent and 20 percent increment of the two value and the thing add jail okay plus 
ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి ప్లస్ సో ఇక్కడ మనకి ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ ఓకే ఈ టెన్ ఈ టెన్కి ఎంత యాడ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు ప్లస్ టూ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం బికాస్ టెన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఈస్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది కన్సంప్షన్ రేట్ డిజైన్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది నా ఇక్కడ చూడండి టెన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఓకే హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది ఓకే ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అవ్వాలి ఇక్కడ కన్జంప్షన్లో ఇది క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ తగ్గించాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఎందుకు తగ్గిస్తున్నా అంటే రెడ్ యూజ్ రెండు కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ అనేది తగ్గిస్తున్నా సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మైనస్ టూ చేస్తాను ఓకే లెట్ అస్ టేక్ అనదర్ బ్లూ పెన్ యా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసా క్వాంటిటీ రెడ్యూస్ చేయడం వలన సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఫైనల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ప్లస్ టూ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రైజ్ ఇన్ టు కన్సంప్షన్ ఓకే ఇది నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఆఫ్టర్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టెన్ నా ట్వంటీ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది టెన్ ప్లస్ టూ అయింది ఓకే కన్సంప్షన్ ఏమైంది టెన్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఎంత ఉండే మనకి ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండే కన్సంప్షన్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ ఓకే టోటల్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే 12 into 7.5. What is the value? So, ఇస్ ద వాల్యూ సో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం లెట్ ఎస్ క్యాల్కులేట్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై టెన్ వేసుకోవచ్చా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు కదా యా నా ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ జార్స్ ఫైవ్ టూ జార్స్ ఓకే అండ్ టూ వన్ జా టూ సిక్స్ జా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్ ఏమవుతుంది నైంటీ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ నైంటీ అంటే ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద వాల్యూ ఈజ్ అంటే ఆఫ్టర్ ప్రైజ్ ఇంక్రి ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి కన్సంప్షన్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత నైంటీ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ అనుకున్నాం మన అజంప్షన్ ప్రకారం యాక్చువల్లీ ఓకే మన అజంప్షన్ ప్రకారం ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే ఇది కన్సంప్షన్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ వాడు ఏమన్నా అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ట్వెల్వ్ రూపీస్ అయింది ప్రైజ్ అండ్ కన్సంప్షన్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ అయింది ఓకే ఎంతమంది అంటుంటే టెన్ కేజీస్ అనుకున్నాం అనుకున్నాం మనం ఓకే ఇది ఎంత అజంప్షన్ ఇప్పుడు నైంటీ అయింది అంటే ఎంత డిక్రిమెంట్ అయింది హండ్రెడ్ ఉండే ఇనిషియల్గా ఇప్పుడు నైంటీ అయింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ రూపీస్ తక్కువ అయిపోయింది ఓకే టెన్ రూపీస్ తక్కువైంది టెన్ రూపీస్ తక్కువైంది అంటే హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ద వాల్యూ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఎలా ఇది ఇది ఆర్ఎస్ కదా ఇది యాక్చువల్గా ఆర్ఎస్ మనీ ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవి నైంటీ రూపీస్ సో టెన్ పర్సెంట్ ఎలా చేశాను నేను అని అంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం పర్సెంటేజ్ని ఓకే లెట్ అస్ క్యాల్కులేట్ హియర్ ఇనిషియల్గా ఉన్న వాల్యూ ఎంత అంటే ఇనిషియల్ కన్సంప్షన్ ఎంత ఉంది మైనస్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎంత ఉంది ఓకే డివైడెడ్ బై ఇనిషియల్గా ఉన్నటువంటి కన్సంప్షన్ సారీ ఏంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం ఓకే ఇనిషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైనల్ ఎక్స్పెండిచర్ నా డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై ఇనిషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే టెన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది 10% పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే సో అలా క్యాల్కులేట్ చేయడం వచ్చింది సో ఆన్సర్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఓకే ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్
please share and subscribe thank you we will discuss the 12th problem in the next lecture thank you so much